No vídeo de hoje eu vim falar sobre um livro que é perfeito pra todo mundo que ama os livros. Ah, tá bom, né? Mas pra quem ama livros, com certeza todo bom livro vai ser uma leitura especial, né? Olha, eu concordo, mas esse daqui, As Verdadeiras Riquezas, da Cotera de Mi, editora Rádio Londres, é um livro que exala a literatura em cada página. Um livro que leva você pra uma época, pra um lugar diferente, para conhecer a história das verdadeiras riquezas, né? Uma livraria que ela não foi só uma livraria, mas foi um marco importantíssimo na literatura do pós-guerra na Argélia. Aqui, a autora Franco Argelina, ela mistura ficção e realidade para contar a história do Riad, que é um universitário parisiense. Ele vai para Argel para concluir o estágio dele. A missão dele é simplesmente se livrar de tudo que tem dentro da antiga livraria As Verdadeiras Riquezas, que fica no número 2 bis da Rua Mani. Toda essa parte envolvendo o Riad acontece nos tempos atuais, e a livraria já não é mais uma livraria, né? Na verdade, ela já era um braço da biblioteca municipal e ela acabou de ser vendida para um comprador privado que vai transformar a livraria numa loja de sonhos. Tudo que o Riad faz lá dentro é acompanhado bem de perto pelo Abdala. O Abdala é um velhinho que ele foi o último livreiro das verdadeiras riquezas. E com essa história da venda da livraria, ele perdeu até a casa dele, porque ele morava lá dentro. Então agora ele já não tem mais o que fazer, se não ficar observando da rua todas as atrocidades, eu diria, que o Riad vai fazendo lá dentro. Essa linha narrativa ela é intercalada com fragmentos do diário do Edmond Charlot, que foi o fundador das verdadeiras riquezas. E é aí que a mágica desse livro acontece. O Charlot ele abre essa livraria em 1936, na cidade de Argel, e nessa época ele era um jovem cheio de ideais, sonhador, tanto que o slogan da loja era Jovens por Jovens para Jovens. E isso reflete muito o espírito do Edmond Charlot e também tudo aquilo que esse lugar iria se tornar. Mais adiante, ele também funda as edições Charlot, que é uma espécie de editora pequenininha e independente que caminha junto ali com a livraria. E as verdadeiras riquezas viram um ponto de encontro fervilhante de vários nomes que marcariam a literatura mundial, como, por exemplo, Albert Camus e o Santo Exupéry. Entre vários outros, né, como Jean Amrush, Jean Giono, André Gide, por aí vai. A gente acompanha aqui o Diário do Charlot entre 1935 e 1961, e é um período que é atravessado pela Segunda Guerra e também pela Guerra de Independência da Argélia. Então, assim, tem muita história aqui dentro. Apesar desse ser um livro super fininho, né, mas não se enganem, tem muita, muita coisa aqui. A Segunda Guerra foi um período extremamente complicado para a livraria aqui, se tornou um ponto de resistência, né? E a livraria e a editora foram muito impactadas porque, assim, não se encontrava papel, não se encontrava tinta, a censura era muito forte e também financeiramente eles estavam bem mal. Mas o Charlot, mesmo assim, continuava sendo muito sonhador e era muito apaixonado pelo que ele fazia. Eu percebi, assim, que esse personagem é o total oposto do Riad, por exemplo. O Charlot, ele deu realmente o sangue e a vida pela livraria e pela editora, tanto que ele se afastou muito da família, ficava longe da mulher, longe dos filhos. Isso porque em algum momento ele também vai montar uma filial do editor em Paris. Mas com o fim da Segunda Guerra as coisas vão continuar sombrias por causa das manifestações pela independência da Argélia. Então vários massacres estavam acontecendo, tanto em Argel como em Paris. As pessoas desapareciam, elas eram torturadas, vários atentados aconteciam. Então foi uma época banhada em sangue. Para vocês terem uma ideia, foi só recentemente, em 2018, que a França assumiu muitos dos crimes, torturas, enfim, que ela cometeu nessa época. Esse tema da Guerra da Argélia é muito interessante, mas ele é um pouquinho complexo, até porque não eram só dois lados que estavam brigando entre si, né? Tem um vídeo super interessante que explica de um jeito bem didático no canal Nerdologia. Eu recomendo muito pra vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu achei muito legal acompanhar a história das verdadeiras riquezas, mas também muito triste né, ver como o Riad vai se desfazendo das coisas e da história dessa livraria. E ele mesmo não tem muita noção disso, né? Porque o Riad ele detesta ler e ele não tem qualquer relação com os livros. Então pra ele aquilo não tem importância mesmo. A maneira como ele chega nas verdadeiras riquezas e vai meio que desmontando o lugar faz a gente pensar um pouco na França, né, que de repente chega na Argélia e meio que toma um lugar para si, sabe, faz do lugar é, uma extensão de si mesma, do, do seu país. Só que uma extensão naquelas, né, porque os nativos eram muito inferiorizados, isso a gente vê mesmo aqui no livro. A língua e a cultura francesa foram inseridas dentro da Argélia nessa época de colonização, digamos assim, mas eles não integravam os nativos com os franceses. 
E apesar disso tudo, por exemplo, na Segunda Guerra, a França mandou muitos argelinos para a guerra para lutar pela França. Então a gente vê aí um, um desbalanço na coisa toda. E o Abdala, coitado, ele assiste a tudo aquilo que o Riad está fazendo, ali da rua, na frente da literia, com uma mortalha sobre o ombro, é como se ele tivesse de luto né, pelo fim né, de um ciclo que se encerra com o fim da livraria, então toda uma história que chega ao fim, mas também o ciclo pessoal dele né, com a livraria, já que a vida toda dele estava dentro desse lugar, e por que não um luto por todo o sangue derramado né, que ainda mancha as ruas, os muros de pedra de Argel. Essa é uma leitura muito rápida, muito ágil, até pelo tamanho do livro, mas é aquele livro que a gente sente vontade de parar às vezes, sabe? E saborear algumas partes, algumas descrições. A autora realmente pega a gente pela mão e leva pelas ruas de Argel, sabe? Pelas casas, por tudo. É como se a gente estivesse vendo na nossa frente. É uma leitura que depois que a gente termina, a gente fica pensando nela com carinho, sabe? A gente guarda no coração mesmo. Uma coisa também que eu acho bem legal de falar é do trabalho de pesquisa da autora para fazer esse livro, né? Aqui no final tem todas as fontes que ela usou. E a Cutera de Mi, aliás, né, um parênteses, eu não sei se o nome dela se pronuncia exatamente assim, né? Tô indo pelo feeling. Ela é uma das principais vozes da literatura franco-argelina atual e ela usa a literatura como uma ferramenta, né? para abordar questões né, do mundo contemporâneo, questões de identidade também. E uma coisa me surpreendeu também a idade da autora, tipo, ela é de 86, é do mesmo ano que eu, e esse não é o primeiro livro dela, mas quando eu olhei assim, eu falei, mano, ela tem a minha idade e ela fez isso, aí eu pensei, caramba, eu queria muito, muito mesmo ler mais coisas dessa autora, sabe, eu fiquei impressionada, e já deixo aqui meu pedido pra Rádio Londres, pra trazer mais coisas dessa mulher, pelo amor de Deus. Bom, esse foi as verdadeiras riquezas, se você gostou dessa resenha, dá o um like aqui pra mim, por favor, não deixa de se inscrever aqui no canal, e se você ficou curioso, né, tá afim de comprar o um livro, eu sempre deixo na descrição o um link de onde comprar, e é isso, então, voltem toda semana pra novos vídeos, um beijão e a gente se vê!